So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we will study the demographic transition theory. Okay, now to give you a brief introduction, what I have actually written here is that demographic transition. First of all, we understand what demographic word means. So demography means the study of population, whereas transition means the shift or change from one phase to another. So, if we combine both of them, it means that we will study about the population and the change in population. That is the growth rate, which is the change in population, 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 the change in एक लेवल से एक स्टेबल पॉपुलेशन के लेवल से जहां पर जो हमारी डेथ रेट होती है वो भी हाई होती है हमारी बर्थ रेट होती है वो भी हाई होती है और ये चेंज होता है फ्रॉम दैट लेवल टू अनदर स्टेबल पॉपुलेशन लेवल वेयर द डेथ रेट इज लो एंड द बर्थ रेट इज आल्सो लो सो अ शिफ्ट फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन एट हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट टू वन एट लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट राइट ई जी डोलन इनकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं and I would recommend you to at least know a definition जो किसी famous personality ने दी हो जैसे मैंने यहाँ E. G. Dolan की explain की है so E. G. Dolan कहते हैं कि this demographic transition is a population cycle population की एक cycle होती है that begin with that begins with जिसकी शुरुआत होती है falling death rate से मतलब starting होती है इसकी fall in death rate से right Continues with a phase of rapid population growth and then एक अचानक से rapid population growth का phase होता है उससे निकल करके जाती है ये cycle and it concludes यानी कहाँ end होती है ये it concludes with decline in birth rate and या फिर conclude होती है birth rate में decline के साथ शुरुआत हुई थी death rate में decline के साथ end हुई या फिर conclude हुई birth rate में decline के साथ और बीच में एक phase आया rapid population growth so I hope आपको ये समझ में आया हो ये definition and I have also written कि ये जो birth rate और death rate के बीच का relation होता है ये actually change क्यों होता है it changes with the economic development जैसे जैसे हमारी society develop करती है हमारी country develop करती है और stages of development को पार करते हुए जाती है उसी के साथ साथ birth rate और death rate में changes आते हैं so I have written कि relation between birth rate and death rate changes with economic development and so the country has to pass through different stages of population growth. इसीलिए को almost every country को इस population growth के stage से pass होना पड़ता है, right? इस theory के बहुत सारे versions हैं. This theory has many versions. Many versions मतलब अलग-अलग form में इसको show किया गया है. जैसे कि for example W. S. Thompson and F. W. Nordstein की जो theory है demographic transition की वो तीन stages की theory है. उसमें वो तीन phases दिखाते हैं. C.P. Blackers की जो theory है उसमें उन्होंने पांच stages को दिखाया है और Carl Sachs की जो theory है demographic transition की उसमें उन्होंने four stages या four phases में explain किया है इस theory को Now इस video में we will in detail discuss about the theory which was propounded by W. S. Thompson and उन्होंने अपनी theory 1929 में दी थी हम अभी इनकी theory को देखेंगे right किसकी W. S. Thompson की three stage की theory को इसका reason भी ये है कि इन्होंने मोटे मोटे तौर पे हमें पूरे स्टेजेस एक्सप्लेन कर दिए हैं इन इन्हीं स्टेजेस में थोड़ा और डिवीजन किया है इन लोगों ने सीपी ब्लैकर्स और काल सैक्स ने वो भी मैं कभी ना कभी आपके साथ डिस्कस करूंगी ओके सो नाउ लेट्स मूव सो दिस इज द थियरी व्हिच डब्ल्यू एस थॉमसन एक्सप्लेन इन थ्री स्टेजेस राइट सो द वेरी फर्स्ट स्टेज विच डब्ल्यू एस थॉमसन पुट फोर्थ वॉज हाई स्टेशनरी स्टेज हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब कि इस वक्त पॉपुलेशन एक स्टेशनरी लेवल पे है बट जो हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट है वो हाई लेवल पे है सो देयर इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई स्टेशनरी स्टेज नाउ क्यों जो हमारी बर्थ रेट होती है वो हाई होती है इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्योंकि इनिशियली जब कभी कोई सोसाइटी ग्रो करना स्टार्ट करती है इकोनॉमिकली डेवलप होने लगती है तो आपको भी पता है कि most of the people of that particular society would be living in rural areas. Majority की population rural areas में रहती है, ठीक है? तो rural areas में रहने की वजह से उन सब के पास 
जो मेन जॉब का या मेन एम्प्लॉयमेंट का जरिया होता है वो हो जाता है एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिविंग इन रूरल एरियाज सेकेंड ऑफ ऑल इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटीज एंड ऑल्सो उस वक्त के जो लोग होते हैं उनकी सोशल बिलीफ ट्रेडिशन कस्टम्स वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो बर्थ रेट कम करने पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि लोगों की जो सोच होती है उस वक्त जब प्रिमेटिव सोसाइटी तरीके से होता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है तो लोगों को लगता है लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर एडिशनल चाइल्ड होगा उनके पास तो ऐसे में वट विल हैपन इज कि उनके पास एक एक लेबर हो जाएगा वर्क करने के लिए वो यह जरिया है जो कमा करके पैसे लाएगा सो so, ऐसी सोच तब एग्जिस्ट करती थी और उसका एग्जिस्ट करना जायज भी था बिकॉज दे वो वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो मेन फोकस एग्रीकल्चर था उसमें भी हमें पता है लेबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है सो सोशल बिलीफ एंड कस्टम्स भी उस टाइम कैसे थे कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाई बर्थ रेट नाउ लेट एस सी सम फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई डेथ रेट देखो पहली बात तो यही है कि तब इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं होता है इनिशियल के स्टेज में ठीक है इनिशियल स्टेज में सो so, इसीलिए जो वहाँ का सैनिटेशन होता है बहुत प्रिमिटिव होता है प्रिमिटिव सैनिटेशन वट डज प्रिमिटिव सैनिटेशन मीन्स इट मीन्स कि इतनी साफ सफाई नहीं होती है ठीक है लोगों की छोटी छोटी बीमारियों से भी डेथ हो सकती है राइट एंड मेडिकल फैसिलिटी की भी वहाँ पे कमी होती है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी पहली बात तो रूरल एरियाज में रह ही रहे हैं तो सबके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं होती और जहाँ होती है वो इतनी एडवांस नहीं होती ऑल्सो जो इफेक्ट्स होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के वो बहुत लार्ज स्केल पे देखने को मिलते हैं अभी अगर हमारी सोसाइटी में कोई नेचुरल डिजास्टर सुनामी फ्लड या कुछ भी आता है तो सरकारें आती हैं बहुत सारे एक्शन लिए जाते हैं बट उस टाइम पे इतना ज्यादा इफेक्ट को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता था इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है अनमिटिगेटेड इफेक्ट यानी ऐसे इफेक्ट जिसे कम ना किया जा सका हो अभी भी इफेक्ट्स को हम नहीं रोक सकते हैं नेचुरल डिजास्टर अगर होने होंगे तो वो होंगे बट नाउ वी कैन एटलीस्ट मिटिगेट देयर इफेक्ट तो उस वक्त डेथ रेट बहुत हाई थी मैल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा था लोगों की स्टारवेशन से डेथ हो जाती थी मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि फूड की अवेलेबिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं थी तो फूड अवेलेबिलिटी भी लो थी सो स्टारवेशन हंगर इससे कितने लोग डेथ हो जाती थी और मैल न्यूट्रिशन भी एक रीजन रहता होगा राइट सो ऑल दीज फैक्टर टूगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी हाई डेथ रेट ठीक है इसीलिए जो डेथ रेट और जो बर्थ रेट थे वो बहुत ज्यादा हाई थे दोनों फ्लक्चुएट करते थे कभी वो हाई कभी वो हाई एंड इसीलिए जो भी पॉपुलेशन लेवल था वो स्टेबल था ना वो बढ़ रहा था बहुत ज्यादा और ना ही घट रहा था सो फ्लक्चुएशन इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट स्टेबलाइज ईच अदर एंड देयर एग्जिस्ट स्टेबल पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन का लेवल स्टेबल है और वो यहाँ स्टेज वन पे हम देख लेते हैं स्टेज वन पे मैंने ये जो फिगर बनाया है मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्टेजेस को लिखा है वाई एक्सिस पे बर्थ रेट डेथ रेट और पॉपुलेशन को शो किया है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि जो हमारा बर्थ रेट है सी वो लगभग और लगभग डेथ रेट के बराबर ही है दोनों ही हाई लेवल पे है ठीक है और उस वक्त पॉपुलेशन जो है हमारी वो स्टेबल है स्टेबल मतलब अगर जितनी भी पॉपुलेशन है वो ना इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना इतनी ज्यादा कम हो रही है इट इज क्वाइट स्टेबल ठीक है ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया नाउ कमिंग टू दी सेकेंड स्टेज राइट सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि बहुत रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है हमने अभी डोलन की डेफिनेशन पढ़ी थी उन्होंने इसमें लिखा था कि इट द साइकिल स्टार्ट विथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड कंटिन्यूज विथ विथ अ फेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट इज दैट फेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट होती है वो हाई पे कंटिन्यूड रहती है मतलब यहाँ पे वो हाई है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमे टू रिमेन एट हाई सो कंटिन्यूड हाई बर्थ रेट ठीक है और वो क्यों रहती है क्यों कंटिन्यू रहती है बर्थ रेट इतनी ज्यादा क्यों होती है बिकॉज जो लोगों का एटीट्यूड होता है उसमें कोई चेंज इतना खास नहीं आया होता है There is no substantiate change in the attitude of people. लोग सोचते भी नहीं उनका कॉन्शियसनेस इतना हुआ नहीं होता है वो इतने कॉन्शियस भी नहीं होते हैं चीज़ों को सोच के कि बर्थ रेट हमें कम करना चाहिए फैमिली में इतने ही लोग होने चाहिए फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती थी सो बर्थ रेट अभी भी हाई है 
लेकिन जो डेथ रेट होता है उसमें हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है शार्प डिक्लाइन मतलब आप देखेंगे कि इस पॉइंट से जैसे ही सेकेंड स्टेज आया डेथ रेट अचानक से डिक्लाइन करने लगा बर्थ रेट अभी भी हाई पे है तो देर इज अ शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये होता है कि अब हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा होता है हमारी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है क्यों क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है अब एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं इंडस्ट्री में हम जितना कॉटन बना सकते थे नई टेक्नोलॉजी से उससे ज्यादा बना रहे हैं सो एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर गई और उससे क्या हुआ हमारे साथ उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ी हमारी फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी ठीक है फूड अवेलेबल है तो स्टारवेशन मैल न्यूट्रिशन जैसी चीजें नहीं रहेंगी एंड इस वजह से डेथ पे काफी कंट्रोल आया और सबसे बड़ा जो कंट्रोल आया डेथ पे वो है बेटर मेडिकल फैसिलिटी से छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की डेथ नहीं हो सकती है एंड इवन बड़ी बड़ी बीमारियों तक को ट्रीट किया जा सकता है अब तो सो बेटर मेडिकल फैसिलिटी के आ जाने से भी डेथ रेट पे काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ लेकिन अभी भी एटीट्यूड ऑफ पीपल इज नॉट चेंज टूवर्ड्स बर्थ रेट और टूवर्ड्स कंट्रोलिंग दी बर्थ रेट नाउ जो हमें डेथ रेट पे डिक्लाइन देखने को मिलता है और बर्थ रेट पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड नो चेंज इन बर्थ रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो करेगा ठीक है इसका रीजन आप बता सकते हो बिकॉज द बर्थ रेट इज स्टिल एट हाई लेवल बट देर इज अ शार्प डिक्लाइन इन दी डेथ रेट दैट वी कैन से हियर डेथ रेट सेकेंड स्टेज पे बहुत शार्पली डिक्लाइन किया है और बर्थ रेट अभी भी यहाँ तक हाई लेवल पे ही था ठीक है तो ये हमारा दूसरा स्टेज था अब आता है हमारा तीसरा स्टेज ठीक है तीसरे स्टेज को कहा जाता है लो स्टेशनरी स्टेज जस्ट लाइक हाई स्टेशनरी स्टेज इसे लो स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है स्टेशनरी इसलिए क्योंकि अब पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है एक लेवल पे आके और डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो लेवल पे आ गए जो लो बर्थ रेट है इसका रीजन होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी फास्ट हो गया है बहुत ज्यादा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है इंडस्ट्रीज में अब उससे हमारी इनकम बढ़ रही है ठीक है एंड एजुकेशन बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है पीपल आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड अब लोगों की जो कॉन्शियसनेस है जो दिमाग है वो खुल रहा है फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों के बारे में बातें हो रही है ठीक है एंड ऑल्सो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी बढ़ रहा है क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब सारी जनता रूरल से अर्बन एरियाज में आने के लिए शिफ्ट होगी ठीक है जॉब के लिए ठीक है बेटर फैसिलिटीज के लिए तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाता है और ऐसे में एक एडिशनल चाइल्ड को रेस करना इज वेरी कॉस्टली तो लोग इस चीज से प्रिकॉशंस करते हैं इस इस चीज के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं कि उनकी फैमिली ना इंक्रीज हो ऑल्सो हाउसिंग की प्रॉब्लम होने लगती है जैसा मैंने कहा कि लोग अब अर्बन में शिफ्ट होने लगेंगे एंड सो देर विल बी शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग राइट अब एम्प्लॉयमेंट में भी काफी कम अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इसलिए रहती हैं क्योंकि जो वेमेन है दे ऑल्सो सीट एम्प्लॉयमेंट वो भी अब वर्किंग बन रही है हमारी सोसाइटी काफी इंटेलेक्चुअली भी थोड़ी खुलती है एंड दैट्स वाई सब सारे रीजन से मिल करके जो बर्थ रेट है अब वो फाइनली जाकर के लो लेवल पे आना स्टार्ट लो लेवल पे आ गया होता है ये देखिए यहाँ से फिर बर्थ रेट बीच से हमारा स्टार्ट हुआ था नीचे जाना एंड यहाँ पे आकर वो एक स्टेबल लेवल पे फिर आ गया है नाउ टॉकिंग अबाउट डेथ रेट वो भी लो लेवल पे आ गया है वो क्यों लो लेवल पे आ गया है इसलिए लो लेवल पे आ गया है क्योंकि शार्प डिक्लाइन तो उसमें हमें पहले ही देखने को मिला था डेथ रेट में अचानक से एक शार्प डिक्लाइन आई थी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज थी उनके एडवांसमेंट से तो उसको तो कम जाना ही जाना था एंड तो यू सी कि यहाँ पे आकर के स्टेज टू के पास आकर के देखो ये स्टेबल हो गया एंड ये नीचे हो गया एंड स्टेज थ्री पर जा करके एकदम स्टेबल हो गया है ठीक है तो स्टेज थ्री पे दोनों ही स्टेबल डेथ रेट एंड बर्थ रेट दिस लाइन इज बर्थ रेट एंड दिस वन इज डेथ रेट ब्लू वाला डेथ रेट है तो दोनों ही क्या हो गए स्टेबल हो गए सो मैंने लिखा है कि देर इज अ लो डेथ रेट क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एडवांस हो गई और सेम फैक्टर्स अब अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है तो एक लेवल पे आके रुक जाते हैं उससे कम तो आप डेथ रेट नहीं कर सकते हो क्योंकि अब भाई जितने लोग पैदा हुए कभी ना कभी तो मरना है एंड सो दिस वॉज ऑल सो वी हैव कंक्लूडेड दैट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो क्यों लो है इसका भी रीजन ये है कि जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो डेथ रेट और बर्थ रेट के डिफरेंस से निकलती है तो जब डेथ रेट और बर्थ रेट लगभग लगभग स्टेबल होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस भी बहुत कम होगा एंड सो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत कम होगी 
तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज थे अगर आप ग्राफ को एक बार फिर से देखें तो आप देखो कि कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट स्टार्टिंग में स्टेबल है फर्स्ट स्टेज पे ठीक है ये दोनों बर्थ रेट ब्लैक वाला डेथ रेट ब्लू वाला दिस इज स्टेबल टिल हेयर टिल हेयर एंड द पॉपुलेशन इज ऑल्सो स्टेबल दिस शोज दॉपुलेशन लेवल वट हैपन्स इज कि जब बर्थ रेट इतना ज्यादा फॉल नहीं कर रहा है डेथ रेट से काफी उसमें डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में काफी गैप आ जाता है क्यों वो गैप आता है बिकॉज डेथ रेट बहुत फास्टली डिक्लाइन करता है सेकेंड फेज में बिकॉज सब चीजों में वो एडवांसमेंट आने के कारण सो डेथ रेट बहुत फास्ट डिक्लाइन किया और जैसे ही डेथ रेट बहुत फास्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उसी तरीके से एकदम एक्सप्लोर होती है सी यू कैन सी डॉटेड ब्लैक लाइन एंड द पर्पल लाइन टूगेदर ये पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोर हुई मतलब अचानक से बढ़ी बिकॉज डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में काफी गैप आ गया नाउ एक पर्टिकुलर लेवल के पहुंचने के बाद बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है सी यहाँ से इसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया बर्थ रेट ने एंड एट एट दिस थर्ड स्टेज इट मोर और लेस बिकम स्टेबल लाइक दी डेथ रेट तो दे बिकम मोर और लेस स्टेबल जैसे वो फर्स्ट स्टेज में थे और सेकेंड स्टेज में यहाँ भी स्टेबल थे फर्स्ट स्टेज में थर्ड स्टेज में भी स्टेबल है बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट पे स्टेबल थे और थर्ड स्टेज में लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट पे स्टेबल है सो दिस वॉज ऑल आई होप आपको समझ में आया हो टिल देन टेक केयर आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय